Hi students, welcome to KC Botany. Nama ni dulu leh nak pakai perbini. Nah, twelfth standard biology public exams ke important ana five mark questions nak pakai perom. Both tamu mudi mande English mudiam. So mostly in the five marks, selama ni ingat ni skip pun nama perbincing apa ni. Nah, ni cie ima orang lala nahl five marks ke answers pun mudiom. So botany five marks plus ande zoology five marks. Rendu five marks me orang lala attend pun mudiom. Already nama ande biology ke chapter ini sana important questions ni selama ni apa perbini do. Plus ande book bag le ni ana questions important question. Book ini le orang sila टॉपिक्स पता ही ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं इधर लामी सोल्ड इरनो सो मिनिमम नहीं इन द क्वेश्चन्स इधर लामी प्रिपेयर पन रहेंगे सो इधर लड़कों को ये क्वेश्चन्स इन द लोग पढ़ी के निंगलो निंगे अंदर फाइव मार्क्स अंदर फुल लाउंग लाले ना पन बढ़ियो अटर्न पन बढ़ियो अरे मुन्ने निंगे ना हम चैनल सब्सक्राइब पन आमदा सब्सक्राइब पन रहेंगे कोड़े और लाइक पन इटे कंटिन्यू पन गे सो नेरिया स्टूडेंट्स अंदर लाइक पन रहे � இது மட்டு நானா அப்படின் சொல்லிட்டில் இது குட ஏஸ்டா கொஸ்சின்ச் இருக்கு சோ first primary importance இந்த கொஸ்சின்ச் எல்லாமே பாருங்க சோ அல்ரடி படிச்ச கொஸ்சின் நீங்க வந்து என்ன பண்ணீங்க ரிவைஸ் பண்ணீங்க சோ இதுட BDF வந்து நான் description linkல தரம் சோ அதுக்கு நீங்க வந்து ஒரு 100 likes minimum 100 likes ஆது Ingat pernah dah, nama mula lah share pon amriyo. Enak nama mende effort edt, prepare pon ram. Bd fon de prepare pon ada, orang lek share pon dek agam. Anak area students fon de like pon dek dek ada. So comment leh me bd fon kudu ngan students, kaya kru students kudu like pon dek dek ada. So fon de comment leh bd fon enak bd fon pon cili type pon ngan. So mungkin jelah kau like pon ngan. First ini do question selama ini importance kudu tu perhati ngan. First chapter on. First bio part ni papo, second area bio soal je papo. So continue ya, pah ngan. Rendah medium students kme nama mende napa ni rukam. कोड़ते रखो। चंगला इधर उन्हें बायोस वाला जगह। सो बायो बात नहीं लगा दी ना फर्स्ट है। ये ना हमारे तो कैरेक्टर फीचर्स ऑफ एंडोमोफिलस फ्लावर। चंगला तो पूजी मंगर ने चेक के मालारोड़ा पन बे। आई कोड़ा पढ़ी करा पे ये ना हमारे तो कैरेक्टर फीचर्स ऑफ एनिमोफिलस। चंगला काटू मंगर ने चेक के Types of ovary, solin amipai vivari, sorry, solin palvir vagi ya vivari. So, ini tu kuda inno nesdaya question sih ruke. Inna question sah pun cili patingna structure kekala. Cengila ovary loda structure kekala, nala structure perjuangan. Aikar itu anthro loda structure ruke. Cengila makaran tu payoda amip vivari, abun cili ruke. Anthe five mark sih ruke. So, inno solo pon apa na endos permoda type sih ruke. Cengila karun this loda vagi gal abun cili solo. So, endos permoda type sih ruke. Anthe question sih ondeh napa ruke. So, in the first lesson, there are 5 marks. So, you can learn 5 marks. So, this is easy to learn. So, you can learn that. So, in the chapter 2, the first two are the primary and the dominant epistatis. So, you can learn that. So, you can learn that. So, you can learn that. Incomplete dominance. So, you can learn that. 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 One year kita agan dominant epistasis kekerangan, inno nu pati na income beli dominance kekerangan. So inno extra year kau mpoh na beri na, anda daya beri kras year pun berkalap pun itu marilah. So last a pati na pal karani parom beri ma pun cili terkum. Pali jini hingga return sabri na rukum, adzda five marks. Adzur kerti inno re five marks abun cili pakar pem, anda kulara plus hingga return. Pasang ni ge parom beri abun cili rade. So ini dah anda nahl five marks na, adzla primary anda rende five marks importance kudu tu perhati rukum. Adzur kerti difference between continuous and discontinuous variation. अच्छी अट्रे थोड़ा अच्छी आना वेर बारे अब हम सुनों ऐसे करते तैयार लेसन वाले इंग्लिश अपनी ना मैकेनिज्म ऑफ क्रासिंग अवर चंगला कुर्केटर थोड़ा सेल मोरे इधर रोंबो मुख्य माने दे ऐसे करते पति इना सिटमिंग एंड साफ प्लाइड चंगला मध्य तीन मुख्य तोम अब हम चली सोच रहे ऐसे करते निकोटिया � पोटो पत्र गए, चंगला दिलामे पार गए। आई करते चैप्टर फोर वन दिंगे अपनी ना इंगे रेंडो क्वेश्चन संदे रोंबो मुखिया इंगे वंदे एप्लीकेशन ना बायो टेक्नोलॉजी अपने रुको आंधो क्वेश्चनो। आई करते प्लाटिंग टेक्निक्स चंगला डिफरेंट टाइप ऑफ प्लाटिंग आदर पल्वेर वगैना ओट्रेड पन सुलो Biotechnology is the first one, and the first one is the first one. This is the first one. This is the bio-remediation, and the types of types of types of types. So, this is the five marks. So, this is the five marks. This is the five marks. This is the RDNA technology. This is the first one. This is the first one. सेल मोरीगल आह लेकिन सेल बड़ा अपन चल रहेगा ना सो चैप्टर फाइव ये वांधिंग अब डी ना आह इम्पोर्टेन्ट ना चंगला इन द चैप्टर ले इधर तांडी फाइव मार्क्स आके डिया दे वन पाती ना बेसिक कांस्ट साफ प्लांट इस्ट्रक्चर तावर इस ओल्ड पे लाडिंग उल्ला आड़ी पड़ी कोल गया अपन सुलो आईकर आज करते प्रोटोप्लास्ट कल्चर अंदर ड्रा डायग्राम चंगला इधर एंड ना प्राइमरी क्या पांगे सो इधर क्या क्या द बच्चे तले मुना दा वो रुफाइन मार्क्स रखना दे दे दांग क्या पांगे चंगला नाला फर्स्टी आदमी द रेंड फाइन मार्क्स है ना पढ़ रखे पढ़ चंगे आज करते चैप्टर सिक्स 
ஸோ சாப்டர் சிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சாயில் ப்ரொஃபைல் வந்து லாஸ்ட் டைம் கேட்டாங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் இந்த டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனாட்டமிக்கல் அடாப்டேஷன் ஆஃப் ஜீரோ ஃபைட்டிக் பிளான் வரநிலை தாவரத்தோட உள்ளமைப்பில் தகவல் இப்போ இது ஃபஸ்ட்டு படிச்சுருங்க ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா டீடைல் நோட் ஆன் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷன் பல்வேறு வகையான ஒட்டுண்ணி பற்றிய தொகுத்து எழுதுங்க சரிங்களா ப்ளஸ் வந்து அந்த டேபிள் மாதிரி போட்டு கொடுத்துருக்கோம் அந்த டேபிள் என்ன பண்ணுறங்க படிச்சுருங்க அதுக்கடுத்து மண் அடுக்கமைப்பு பாருங்கள் அதுக்கடுத்து சாப்டர் செவனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிளான்ட்டோட சக்சஷன் சரிங்களா அதோட சிக்னிமியன்ஸு தாவர வழிமுறை வளர்ச்சியோட முக்கியத்துவம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில் நோட் ஆன் ஹைட்ரோசில் நீர்நிலை வழிமுறை வளர்ச்சி பற்றி விவரி அதுக்கடுத்து ஹவு டு ப்ரொடெக்ட் ஈகோ சிஸ்டம் சூழ்நிலை மண்டலத்தை எவ்வாறு பாதுகாப்பாய் அதாவது இந்த லெசனில் ஜென்ரலான ஒரு கொஷின்ஸு சரிங்களா நீங்கள் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்து இந்த ஈகோ சிஸ்டத்தை எப்படி பாதுகாப்பீங்க மரம் கட் பண்ணுறாங்க அது என்ன பண்ணுவீங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஜென்ரலான ஒரு கொஷின்ஸ் மாதிரி வரும் சப்போஸ் அந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் உங்களுடைய க்ரியேட்டிவ் வச்சு கூட என்ன பண்ணலாம் எழுதலாம் சரிங்களா எப்படி பொல்யூஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இல்லை வந்து அந்த என்வாரன்மெண்டல் இஷ்யூஸ் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அந்த மாதிரி கேட்கலாம் பூவி வெப்பம் அடையும் அதில் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இந்த மாதிரி எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் சாப்டர் செவன் அண்ட் எயிட்டில் ஸோ அதை வந்து படிச்சுருங்க அதுக்கடுத்து எட்டாவது லெசன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்டேஷன் புதிய காடு வளர்ப்போட நோக்கம் அதுக்கடுத்து வாட் ஆர் த எஃபெக்ட் ஆஃப் டீஃபாரஸ்டேஷன் மீண்டும் காடுகள் உருவாக்குதால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் அதுக்கடுத்து எஃபெக்ட் ஆஃப் ஓசோன் டிஃப்ளேஷன் ஓசோன் குறைதலின் முக்கிய விளைவுகள் ஸோ இதெல்லாமே படிச்சுருங்க ஸோ இன்னும் ஒரு சில ஃபைவ் மார்க்ஸ் எல்லாமே இருக்குது அது ஜென்ரலான ஃபைவ் மார்க்ஸாக நீங்கள் வந்து ஈஸியாக படிச்சிடலாம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்த் லெசன் ஸோ நைன்த் லெசனில் எப்படி ஃபிஃப்த் லெசனில் ரெண்டு ஃபைவ் மார்க்ஸோ இங்கேயும் ரெண்டே ரெண்டு ஃபைவ் மார்க்ஸ் தான் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அதாவது அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் பிளான் பிரீடிங் அந்த கொஷனும் ஹைப்ரேஷன் அதோட டைப்ஸ் சரிங்களா பயிர் பெருக்கத்தின் குறிக்கோள் கலப்புறுத்தல் என்றால் என்ன அதோட படிநிலை அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் ஹைப்ரேஷன் கலப்பொருத்தலின் வகை சரிங்களா இது மூணு தான் இதை மூணு படிச்சிட்டிங்கன்னா ஃபிஃப்த் லெசன் நைன்த் லெசன்லேருந்து ஃபைவ் மார்க்ஸ் கேட்டாங்கன்னா இது மட்டும் தான் கேட்பாங்க சரிங்களா அதுக்கடுத்து டென்த் லெசனு ஸோ டென்த் லெசன்லேயும் நிறையா ஃபைவ் மார்க்ஸ் இருக்குது நிறையா ஃபைவ் மார்க்ஸ் இருக்குன்னா அது எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ரெண்டு பிளான்ட்டோட நேம் கொடுத்துட்டு அந்த பிளான்ட்டோட யூசஸ் வந்து கேட்கலாம் ஸோ அப்படி இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மெடிசன் பிளான்ஸ் எதனாச்சும் ரெண்டு எழுதி அதோட யூசஸ் எழுதுங்க அதோட பைனாமில் நேம் எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் ஸோ லாஸ்ட் டைம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேஜர் அண்ட் மைனர் மில்லட்ஸை பற்றி கேட்டிருந்தாங்க சரிங்களா சிறுதானியங்கள் அதோட வகைகள் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ கொஷின்ஸ் வந்து எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் எழுதக்கூடாதுன்னு நினச்சா எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் எழுதணும்னு நினச்சா புக் பேக்லேருந்து நமக்கு வந்து கேட்கலாம் ஸோ மோஸ்ட்லி பயாலஜி படிக்கிறப்ப புக் பேக் கொஷினை இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து என்ன பண்ணுங்கள் படிங்க அதுக்கடுத்து புக் இனில் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் படிங்க மோஸ்ட்லி இந்த ஃபைவ் மார்க்ஸ் எல்லாமே படித்தாலே உங்களுக்கு போதுமானதாக இருக்கும் பிரிப்பரான ஆர்கானிக் பெஸ்டிசைட் இயற்கை பூச்சிக்கொல்லி தயாரிப்பு முறை கிங் அண்டு குயின் ஆஃப் ஸ்பைசிஸ் சரிங்க நறுமண பொருட்களின் அரசன் அரசி யார் வாட் இஸ் டிஎஸ்எம் அதாவது பாரம்பரிய மருத்துவ முறையினா என்ன அது என்னோட நோக்கங்கள் சரிங்களா இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து பயோ பாட்னியில் படிச்சுருங்க ஸோ அதுக்கடுத்து பயோசாலஜி பயோசாலஜியில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் சாப்டர் வைஸாக ஒன்று ரெண்டு கொஷின்ஸாக கொடுத்துருக்கோம் ஒரு சில சாப்டரில் ஒரு ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் போவோம் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு எது இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்கிறேன் அதை வந்து நோட் பண்ணி வச்சுங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் ஒன்று ஸோ சாப்டர் ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் த டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் சிங்காமி அதாவது உயிரினங்கள் நடைபெறக்கூடிய பல்வேறு வகையான ஒருங்கிணைவு முறை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த கொஷினு அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஆர் த வாட் ஆர் பார்த்துருவா ஜெனிசிஸ் கண்ணின பெருக்கம்னா என்ன அதோட வகைகள் சரிங்களா அதை வந்து படிச்சுருங்க சாப்டர் டூ வந்தீங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஹியூமன் ஓவியம் வித் நீட்டு டயல் லேபிள் டயக்ராம் அதோட வந்து விவரின்னு சொல்லிட்டு கூட கேட்கலாம் சரிங்களா இங்கே அந்த அண்ட செல் கேட்குறாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா விண்டு செல் இந்த மாதிரி இதுதான் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க கேட்டுட்ருக்காங்க ஸோ தொடர்ந்து இந்த கொஷின்ஸ் தான் வருது ஒன்று அண்ட செல் வருது அப்படி இல்லை அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து விண்டு செல் இதுதான் என்ன பண்ணுறாங்க மாற்றி மாற்றி கேட்குறாங்க அதனால் இது எல்லாமே படிச்சுங்க அண்ட செல் விந்து செல் இதோட டயக்ராமை நல்லா வரைஞ்சி பார்த்துருங்க இது வந்து கேட்கலாம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மாதவிடாய் சுழற்சியோட படிநிலைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய கொஷினு ஸோ இந்த மாதவிடாய் சுழற்சியோட படிநிலை சரிங்களா டைப்ஸ் ஆஃப் மென்சுரல் சைக்கிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் அதை வந்து படிச்சுருங்க
ஒழுங்கற்ற பன்மையம் அதே போல் அல்லோசோமல் அப்னார்மிட்டிஸ் இன் ஹியூமன் பீயிங் மனிதனில் காணப்படும் பால் குரோமோசோமல் இயல்பு மாற்றங்கள் ஸோ இதை வந்து படிச்சுங்க ஸோ சாப்டர் ஃபைவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியமானது இந்த மனித மரபண திட்டம் சரிங்களா சிட்டிமீன்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட்டு அதுக்கடுத்து ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் கண்டிப்பாக படிச்சுருங்க ஸோ இது ரெண்டும் கேட்கலாம் மூணாவது இந்த டிஎன்ஏ ரேகாச்சுரோட படிநிலை ஸ்டெப்ஸ் நாடையின் ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் ஸோ சாப்டர் சிக்ஸில் ஒரு ஆறு ஃபைவ் மார்க்ஸ் கொடுத்துருக்கு ஸோ இந்த ஆறில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த எதிர்கருத்துக்கள் இது நிறைய டைம் கேட்குறாங்க டார்வின் கோட்பாட்டிற்கான எதிர்கருத்துக்கள் அப்ஜெக்ஷன் ஆஃப் டார்வின் தேரி அப்படிங்கிறது அதே போல் ஆர்டி வீன்பேர் கூட அந்த ஈக்வேஷன் ஸோ இந்த ரெண்டு கொஷனும் ப்ரைமரி இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிங்க அதுக்கடுத்து தேடாக பார்த்திங்கன்னா இயற்கை தேர்வு முறை அதாவது நேச்சுரல் செலக்ஷன் இந்த மாதிரி வருது அதுக்கடுத்து டிஃபைன் ஸ்பீஷியேஷன் அக்கார்டிங் ஏஇ எமர்சன் தேரி ஏஇ எமர்சன் சிட்டு மக்களை எவ்வாறு வரையறை செய்துள்ளார் அந்த கொஷனு அதுக்கடுத்து லாமார்க் தேரி டார்வினோட தேரி ஸோ இதெல்லாமே படிச்சுருங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு கொஷின் ஆறாவது லெசனில் இந்த ரெண்டு கொஷின் என்ன பண்ணுங்கள் படிங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சாப்டர் செவனு ஸோ சாப்டர் செவன்லேயும் நமக்கு நிறையா கொஷின்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து ரிப்பீட் ஆகிருக்கு ஸோ பிளாஸ்மோடித்தோட லைஃப் சைக்கிள் இது வந்து என்ன பண்ணுறீங்க படிச்சுருங்க அதே மாதிரி ப்ரோட்டோசோவா நோய்களை பற்றி என்ன பண்ணுறங்க படிச்சுருங்க அதற்கடுத்து ஏதாவது ஒரு நோய் குடிக்கலாம் சரிங்களா இந்த இம்யூனோகுலோபினோட ஸ்ட்ரக்சருக்கு பார்த்தீங்களா இது வந்து படிச்சுருங்க இம்யூனோகுலோபினோட அமைப்பு விவரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஸோ இங்கே மனிதர்களுக்கு பேக்டீரியாவில் ஏற்படக்கூடிய நோய் சரிங்களா இங்கே பேக்டல் டிசீஸ் கேட்கலாம் எது வேணாலும் கேட்கலாம் வைரஸ் கேட்கலாம் ஸோ உங்களால் முடிஞ்ச அந்த டிசீஸ் பற்றி படிச்சுருங்க போதை மதுவை வரைய என்று பயன்படுத்துவதை தடுக்க ஏற்படக்கூடிய முறைகள் இதெல்லாமே படிச்சுருங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இம்யூனிட்டி சரிங்களா இம்யூனிட்டி வச்சு கொஷின் கேட்கலாம் அதனால் இந்த ஏழாவது கொஷின் படிச்சுருங்க வேரிஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்னேட் இம்யூனிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் சரிங்களா இந்த இம்யூனோகுலோபின் நிறைய டைம் கேட்கலாம் ஸோ அதை வந்து பார்த்துருங்க அதுக்கடுத்து சாப்டர் எயிட்டு ஸோ சாப்டர் எயிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எத்தனால் தயாரித்த முறை தோல்துறை ஆள்கள் பற்றி கேட்குறாங்க இண்டஸ்ட்ரியல் ஆள்கள்னு அது எப்படி தயாரிக்கிறாங்க அதுக்கடுத்து உயிரி தொழில் நுண் நுண்ணுயிரோட பங்கு மைக்ரோப்ஸ் இன்வாடின் பயோ ரெமடேஷன் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு கொஷினே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிச்சுருங்க அதுக்கடுத்து மைக்ரோஃபியல் ஃபியூல் செல் ஸோ நைன்த் லெசனில் பார்த்தீங்கன்னா கொஷின்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதில் நைன்த் லெசனில் ஃபஸ்ட்டு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிக்கிறது டிஎன்ஏ வேக்சின் வந்து படிச்சுருங்க டிஎன்ஏ தடுப்பூசிகள் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறது அதுக்கடுத்து ரீகாம்பிடன்ட் வேக்சின்ஸ் சரிங்களா மறுசேர்க்கை டிஎன்ஏ தடுப்பூசி அப்படிங்கிற கொஷின் படிச்சுருங்க அதுக்கடுத்து ஃபோர்த் கொஷின் மென்சன் அட்வான்டேஜ் அண்ட் டிஸ் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் க்ளோனிங் நகலாக சாதக பாதங்கள் அப்படின்னு இருக்கும் அந்த கொஷினை படிச்சுருங்க ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிசிஆர் ஸோ அப்ளிகேஷன் ஆஃப் பிசிஆர் மருத்துவ துறையில் பிசிஆரோட பயன்பாடுகள் இருக்கும் ஸோ இந்த கொஷின்ஸ் வந்து படிங்க ஸோ இதில் நிறையா கொஷின்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ப்ரைமரியாக இந்த நாலு கொஷின் படிங்க அதுக்கடுத்து அஞ்சாவது இந்த மறுசேர்க்கை இன்சுலின் உற்பத்தி ரீகாமனன்ட் இன்சுலின் எப்படி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற கொஷினை படிச்சுருங்க அதுக்கடுத்து சாப்டர் டென் வந்தீங்க அப்படின்னா உயிரினங்கள் மற்றும் இனக்கூட்டம் ஆர்கானிசம் அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாயில் மண்ணின் பண்புகள் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சுருங்க ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நிலவாள் அடா அடாப்டேஷன் ஆஃப் டெரஸ்ட்ரியல் அனிமல் இன்னொன்று அக்வாட்டிக் அனிமல் ஸோ இந்த ரெண்டும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறங்க படிச்சுருங்க அதுக்கடுத்து மீதி இருக்கக்கூடிய ப பண்பு செங்கல் நீர் இதெல்லாமே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மண்ணின் பண்பு நிலவாழ் உயிரினம் நீர்வாழ் உயிரினம் சரிங்களா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாயில் டெரஸ்ட்ரியல் அக்வாட்டிக் அனிமலை பற்றி படிச்சுருங்க அதுக்கடுத்து சாப்டர் லெவனு ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இங்கேயே நிறையா கொஷின்ஸ் இருக்கும் இதில் வந்து இந்த மரபற்று போதல் ரெஸ்ட்ரிங்ஷன்ஸ் அப்படின்னு இருக்கிறது ஸோ அதோடய டைப்ஸ் இதெல்லாமே படிச்சுருங்க அதுக்கடுத்து இங்கே ஜென்ரல் கொஷினாக நீங்கள் வந்து சூழ்நிலையத்தை எப்படி வந்து பாதுகாப்பீங்க இந்த மாதிரி நிறையா கொஷின்ஸை நமக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம் கேட்கலாம் ஸோ அது எல்லாமே பாருங்கள் அதுக்கடுத்து உயிரிய பல்வகைத்தன்மை இருக்கிறதுக்கான காரணங்கள் ஸோ இந்த ஃபைவ் மார்க்ஸை இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து என்ன பண்ணுறீங்க படிச்சுங்க சரிங்களா அதுக்கடுத்து உயிரி பல்வேத்தமை அடுக்குகளை விவரி அப்படிங்கிற கொஷினு ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டாவது கொஷனும் ஆறாவது கொஷின் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிச்சுருங்க அதுக்கடுத்து ஏழாவது கொஷின் இது எல்லாமே பாருங்கள் ஸோ அதுக்கடுத்து ஃபைனல் டுவெல்த்து சாப்டரில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் கொஷின்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இங்கே ஜென்ரல் கொஷின் தான் எப்படி வந்து கண்ட்ரோல
அட்டன் பண்ணலாம் ஸோ உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான கொஷின்ஸ் வந்து வேணும் அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதோட பிடிஎஃப் வேணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்கில் தரேன் அதுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு மினிமம் ஹண்ட்ரட் பேர் ஆகுது லைக் பண்ணோம் ஸோ வந்து பார்க்குறதே மினிமம் தான் ஸோ பார்க்குறவங்களும் லைக் பண்ணாமல் போனீங்கன்னா அடுத்த வீடியோ நம்ம வந்து அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் மோட்டிவேஷனாக இருக்காது ஸோ நீங்கள் லைக் பண்ணலனாலும் நான் பிடிஎஃப் வந்து ஷேர் பண்ணுவேன் ஸோ இருந்தாலும் ஒரு ஹண்ட்ரட் லைக்ஸாவது வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்க்குறேன் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து எதிர்பார்க்குற எதிர்பார்க்குறாங்க அவங்களுக்கு வீடியோஸ் எல்லாமே போய் சஜஷன் ஆக மாட்டேது ஸோ அதனால் ஒரு லைக் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுறேங்க ஸோ அடுத்தடுத்து வீடியோவில் டாப் மோஸ்ட்டு டூ மார்க்ஸு த்ரீ மார்க்ஸ் வந்து அப்டேட் பண்